இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஆறு என்பது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு கோடி ஐநூறு ரூபாய் நோட்டும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டும் என்னால் மதிப்பால் அல்ல மதிப்பால் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி என்னால் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை நரேந்திர மோடி புழக்கத்தில் இருந்து எடுத்தார் புழக்கத்தில் இருந்து எடுத்தார் இதுதான் அவர் செய்த பண மதிப்பிழப்பு திட்டம் பார்த்து சகித்துக் கொண்டிருக்க முடியாத சிதம்பரம் அவர்கள் பேச தொடங்கினார் நீங்கள் நாட்டை ஏமாற்றுகின்றீர்கள் நீங்கள் உலகிலேயே மிக பெரிய ஒரு பொருளாதார ஊழலை செய்திருக்கின்றீர்கள் உலகிலேயே மிக பெரிய ஒரு பொருளாதார ஊழல் நடந்திருக்கின்றது என்றால் அதன் பண மதிப்பிழப்பு அதனுடைய மதிப்பு எவ்வளவு என்றால் பதினைந்து புள்ளி ஏழு ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஊழல் இது எந்த நாட்டிலும் இத்தகைய பெரிய ஊழல் நடந்ததே கிடையாது தயவு செய்து உண்மையை சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் நான் நிதி அமைச்சராக இருந்தவன் இந்த இரண்டு லட்சத்து மூணாயிரத்து இருபத்தி ஆறு கோடி தாள்களை நீங்கள் அச்சிடுவதற்கு மூன்று அச்சிடுகின்ற மெசின் எஞ்சினங்கள் இருக்கின்றன இந்தியாவிலே இந்த மூன்று இயந்திரங்கள் மூலமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த மூன்று தொழிற்சாலையும் வேலை செய்தால் கூட பத்து மாதம் ஆகும் என்று போட்டு உடைத்தார் சிதம்பரம் அவர்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு நீங்கள் செய்வது சரிதானா சிதம்பரம் அவர்களை கம்பிக்கு பின்னால் அனுப்பியது உங்களுடைய நீதியின் தர்மமா என்ற கேள்வியினை கேட்டு நீதிமன்றங்கள் தயவு செய்து தங்களையே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அந்த முகத்துவாரம் துந்து போகாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டிருக்கின்றேன் விவரத்தோடு வாருங்கள் திட்டத்தை தயார்படுத்திக் கொண்டு வாருங்கள் நான் செய்து தருகின்றேன் என்று சொல்லி இருக்கின்றேன் இருக்கிற உண்மை நிலை அதுதான் நாடு திவாலாகி கொண்டிருக்கிறது ரிசர்வ் வங்கியில ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி உபரி நிதி இருந்தது சிதம்பரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நிதி அது சிக்கனமாக வைத்திருந்தார் இந்த உபரி நிதி எதற்கு என்று சொன்னால் உபரி நிதி இரண்டு மூன்று காரணங்களுக்காக மட்டும்தான் செலவிடப்படும் ஒன்று நாட்டில் பஞ்சம் வந்தால் செலவிடப்படும் அல்லது நாட்டில் யுத்தம் வந்தால் செலவிடப்படும் அல்லது இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான அமெரிக்க டாலர் அதிகமாக போனால் அதனுடைய மதிப்பு அதிகமாக போனால் அப்பொழுது அந்த பணத்தை மார்க்கெட்ல விட்டு சமப்படுத்துவார்கள் அமெரிக்க டாலரையும் இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பையும் சமப்படுத்துவார்கள் அது கடிதம் அது இந்த மூன்று காரணங்களுக்காகத்தான் அந்த உபரி நிதி செலவழிக்கப்படும் ஆனால் இன்றைக்கு எதற்காக இவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அன்றாட செலவுகளுக்காக எடுத்திருக்கிறார்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கரண்ட் கட்டு நமக்கு எல்லாம் வருது இல்ல நீலகிரி மாவட்டத்தில் வரவே வராது அங்கே உற்பத்தி பண்ற தண்ணியே அங்கே மின்சாரம் தயாரிச்சு அந்த மாவட்டத்துக்கே கொடுக்கறாங்க நீலகிரி மாவட்டத்தில் கரண்ட் கட்டு வந்தார் வராது இந்தியா ஒரே நாடு ஒரே நாடு ஒரே மொழி என்கின்ற முழக்கத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் அது பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருப்பதை போல தோன்றும் ஆனால் இந்தியா என்பது ஒரு தேசம் அதனுள் இருபத்தி ஒன்பது நாடுகள் இருக்கின்றன ஏழு துணை நாடுகள் இருக்கின்றன யூனியன் டெரிட்டரி என்பது தான் துணை நாடு எனவே இந்தியாவில் இருக்கிற இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளும் ஒன்றாக முடியாது தேசம் என்பது வேறு நாடு என்பது வேறு இந்த இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளில் ஏராளமான மாற்றங்கள் இருக்கின்றன மொழியில் மாற்றம் இருக்கிறது உணவில் மாற்றம் இருக்கிறது உடையில் மாற்றம் இருக்கிறது கலாச்சாரத்தில் மாற்றம் இருக்கிறது இறை வழிபாட்டில் மாற்றம் இருக்கிறது எனவே வந்து இது ஒன்றாக இருப்ப ஒன் ஒன்று என்று சொல்வது தவறான வாதம் நீங்கள் இந்தியா என்பது ஒரு தேசம் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தான் நாம் இந்தியா என்கின்ற தேசத்தை தூக்கி பிடிக்கிறோம் நீங்கள் இதை சொல்லிட்டு ஒரே நாடு ஒரே மொழி என்று சொன்னீர்கள் என்றால் எப்படி ஒரே மொழியாக இருக்க முடியும் இந்தி பரவலாக பேசப்படுகிற மொழியாக இருக்கலாமே ஒழிய எல்லோரும் பேசக்கூடிய மொழி அல்ல ஏராளமான மொழி பேசக்கூடியவர்கள் இந்த நாட்டிலே இருக்கிறார்கள் 
எனவே மொழி பிரச்சனையை நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது அது தவறாக முடியும்